。时隔 N 个版本，乌里西终于迎来了新的成员战神米达斯。那他给乌里西带来了怎样的改变呢？如何组卡配对呢？新老横要不要抽呢？马上带大家深入解读。那先上结论。米达斯作为物理召唤流尖锋，他此次伤害不俗的情况下，还拥有一定的辅助能力，对掌技非常的百搭，在先阶段可以完美的融入到召唤体系当中，也可以作为自己物理方块主系。但目前还缺少方块队友的助阵，需要等到后续补强。一花加技能使用次数提升手感的同时呢，伤害提升了 35% 之到百分之三花在一花的基础上，纯数值提升 30% 以上。推荐想玩物招流和物理 C 的必抽，纯看重辅助能力的话呢，零花。即可，而考虑伤害的话，一花或者三花都可以。新烙痕啊，不仅给了额外的伤害和减防城区，还给了大招回转，青春必备。玩召唤队一定要有一张。对了，我们励志打造全网视觉效果最好的攻略，希望大家可以点赞支持一下。一个硬币十经验，一个转发五经验，既可以提升你的等级，也可以让我们产出更好的内容。那接下来进入详细的技能机制解析部分。那我们先来看一下队长技，队长技一。敖阳斗志方块阿尔法型，造成物理伤害时提升百分之二十额外伤害，干燥环境下翻倍为百分之四十额外伤害。队长七二，物理异能，全职业同调者可触发，效果为物理系同调者释放一核大招后，当前场上所有敌方单位受到的伤害提高百分之二十，也就是我们俗称的百分之二十异伤。该效果持续六十秒，同时自身的刻印攻击提升百分之三十，该效果持续四十五秒，重复触发刷新实现。那简单来讲呢？米达斯作为队长时，只要队里有物理系角色释放一核大招，就能给所有怪挂上百分之二十的异伤效果。那经过测试，该百分之二十异伤多角色无法叠加，同时谁释放的一核大招，谁的刻印攻击就提高百分之三十。两个 buff 的持续时间不一样，但是持续时间呢都还算是很长的，所以基本可以视为全覆盖。那这个队长技能不但让米达斯在自己为核心的配对中完全吃满，也可以通过他当队长，加入到岑英、北洛同等物理系角色构筑的配对当中。非常的百搭。那再来看一下米达斯的战斗特性。战斗开始时，米达斯会召唤灾影协助战斗。灾影会被视为召唤物。米达斯的一技能暗示和自动技能杀小，会为敌人添加苦痛窝核效果。那如果敌人的身上已经被添加了苦痛窝核效果，则会消耗该标记触发一次引爆效果。这个伤害倍率和一技能暗示的技能等级挂钩，满级时倍率为百分之一千两百。苦痛窝和标记存在时间无限，但是米达斯重伤或者离场时，该标记就会消失。当场上有物理同调者或者属于同调者的召唤物造成伤害时，灾影同样会进行协同攻击。那该协同呢，会优先攻击基因以及首领单位，追加一次百分之四百追踪攻击的物理伤害。该效果每个同调者每五秒最多触发一次。该伤害呢，是为米达斯造成的召唤物伤害。可以看到。米达斯的战斗特性基本都是围绕灾影展开的，不仅可以自己打引爆伤害，还能协同其他物理同调者进行攻击，相当的有特色。普通攻击则为单体输出，是升三百，攻击速度为零点五秒每次。每次平 A 附带一格的格挡条破坏，自身对目标造成 80% 最终攻击的物理伤害。同时，招魂物灾影还会协同攻击目标，造成 120% 最终攻击的物理伤害，一共 200% 的倍率，算是尖峰的平均水准了。而一技能暗示在普通状态下，冷却时间为18秒，技能次数为6次，附带三格的格挡条破坏。米达斯指挥灾影对于300范围内的敌人造成 1,800% 最终攻击的物理伤害，可以触发苦痛窝核效果，再开启一核大招。然后一技能会得到强化，强化期间呢可以使用一次强化版本的一技能，暗示归场。灾影对目标区域三百分的敌人造成百分之两千六百最终攻击的物理伤害，并直接附加一次苦痛窝和被引爆的伤害，那总倍率达到了百分之三千八百。同时范围内的目标如果能被拉转，将以两级的位移强度拖拽至米达斯身边，倍率和机制都有所提升。二技能沙小，自动技能冷却十五秒。附带三个的格挡条破坏，对自身周围五百范围内的敌人造成百分之五百最终攻击力的物理伤害，且灾影会同时造成百分之一千五百最终攻击的物理伤害，并触发苦痛窝核效果。那技能释放结束后，受到伤害的敌人根据身上的抗性降低效果的百分之六十获得异伤效果，持续六十秒。那该效果会在持续时间内随着目标受到的物理减抗效果动态变化。米达斯重伤或者离场时效果会消失。那由于物理角色对上潜能 L 七，统统附带百分。百物理减抗，因此米达斯只要在物理队中可以一直提供百分之六十以上效果，加上他的队长技，单人就可以为物理队提供百分之八十以上效果，算是通用性极强了。加上奉献百分之五十以上，可以达到百分之一百三十。一核大招，灾渊来客。
，充能时间四十五秒，附带三个的格挡条破坏，指挥灾影对于三型区域内的敌人造成零花时百分之两千四百最终攻击的物理伤害，一花是为百分之两千八百，三花是为百分之三千六百，满花是为百分之四千。清空自身指令冷却时间，并使灾影进入获影状态。除了获得一次强化一线的外呢，灾影造成的所有伤害暴击时伤害提高，零花收为百分之十五，一花收为百分之十八，三花收为百分之二十三，满花收为百分之二十五，属于是独立的增伤。那按照三级大力加常态浮局计算，米纳斯常态暴击率为百分之七十，那么实际强化灾影提升伤害大约在百分之十到百分之十四左右。再来看一下开花效果，一花效果为：当灾影处于获影状态时，米达斯可以于外释放一次强化一技能，暗使归巢，暗使归巢技能以及其附加的苦痛窝和引爆伤害提高百分之二十，属于是独立增伤，放到整个轴里提升大约在百分之三十五到百分之四十。啊，三花效果为：灾影造成的所有伤害提高百分之三十，也是属于独立增伤。不过米达斯只有平 A 一小半百分之八十倍率，以及自动技能的一小半百分之五百倍率，属于是自身伤害，其他都是由灾影造成的，所以三花的百分之三十伤害提升，基本就是实打实的全伤害提升了。那最后再总结一下，如果你只是想为非米达斯 C 物理队带来一个新的队长，那么零花就已经够了。那如果你想为以后的物理方块都做准备的话呢，那么米达斯的一花三花都带来了不俗的伤害提升，还是值得抽取的。那在讲配对和烙痕搭配前呢，我们先来看一下米。米达斯的半神烙痕，切者的墓志铭 ，SSR 体制卡，附带一些防御和专精。大技能幻物充能，所有职业可触发，效果为所有同调者释放主动技能或者一核技能时，使自身招呼物造成的伤害提高百分之七十五，属于是容易被侵蚀的额外伤害城区，且只下招呼物的伤害。角色自身造成的伤害吃不到加成，只能说是中规中矩吧。忽略目标百分之十的基础减伤，持续四十五秒，重复触发的可以刷新效果持续时间，属于是蚊子腿级别。而持续时间内造成招呼物伤害时，自身获得十秒的一核充能。那该恢复效果，每个同调者每四十五秒最多可以触发一次，可以为拥有招呼物的角色带来一定的大招回转。再搭配勤血浮躯，直接青春拉满。那小金的方便基本都是方块职业用的，职业联动方块，距离把控。强攻对地都还不错，不过烙痕特质里面没有技能解锁提升，有些不足。不过现在已经有自选祭典技能，问题也不是很大。那我的建议是，如果你玩物潮流，那么这张卡呢可以拿一张，同时期待未来会出更多强力召唤体系角色，那这样才能发挥出这张卡最大的价值。配对配卡方面呢，我们先来讲一下菱形物理队的搭配，队长选择米达斯。对比小英子当队长所提供的额外伤害城区，米达斯的队长级是物理队目前更加稀缺的易伤城区和刻影攻击城区，会有不错的提升。那输出方面选择。曾英加北路，菱形物理队的输出二人组，那同时北路也具有不错的辅助性。奶妈呢就选择夫曲，尤其是这套配对中，其他角色没有暴击加成，而且曾英非常依赖大招，所以夫曲啊就显得更加关键了。而在烙痕方面，体制卡选择米达斯的半身卡，切者的墓志铭。这张卡呢填补了曾英不当队长时丢失的额外伤害城区部分，还给了百分之十的忽略技术减伤，以及每四十五秒充能十秒的一核充能效果。那可以说方方面面都非常。切合现在的菱形物理队，攻击卡谎言之下加飞驰海岸线加意外邂逅，这里面谎言之下可以让曾英北落吃满加成，小技能也还不错。飞驰海岸线呢可以进一步提高物理角色的刻印攻击加成，而意外邂逅则在菱形物理队中可以快速叠击力，小技能呢也是非常契合的。专精卡呢选择诞生，防御卡选择因果利然。那由于米达斯队长期提供了百分之二十以上效果，自动技能提供了百分之六十以上效果，再加上小技能继承选择携带奉献的话。那我们此时的异伤效果为百分之一百三十，英国力然在面对 BOSS 单位时可以提供百分之三十异伤效果，会超出异伤最大值百分之一百五十一小部分，但是可以吃满异伤效果了。如果你不喜欢补上这最后百分之二十的异伤效果呢，也可以考虑携带流光镜液。现版本下，这套搭配即使不带防御卡，防御属性也是可以轻松达标的。而流光镜液加入之后，进一步提高了额外伤害程序的同时呢，这套搭配也能做到攻击专精双一千五百。菱形物理队中的主要输出，残影和北洛，他们的专精加成收益是比其他角色要高的。那再加上流光镜液大技能的增伤，两两相加之下会更加明显，所以我更加推荐携带流光这一套。而在小技能方面，
点，神奇风险必带，三级百分之五十以上效果，现在没有任何一个队伍能拒绝啊！能力催化可以在暴击时增加暴击率，属于是左脚踩右脚上天的小技能。职业联动零星在这套配对中能够吃到三层，也有百分之八十四的额外伤害提升，是不错的选择。季度不压身，可以作为曾影北路提供百分之五十额外伤害提升，同时百分之五十的攻速对于北路的收益较大，也可以携带。那最后我们再来讲一下方块物理队，目前还是缺人的状态。除了米达斯以外，没有什么适配的队友。而在配对方面，我们推荐米达斯队长加主 C， 前排选择修或者唐路遥，那属于是目前没有办法的选择了，只能期待米达斯后面的物理方块队友了。辅助呢，你就选择秦雪，提供对空、充能和武士融甲。下位北路奶妈扶曲，捞痕推荐。体制卡选择切尺的木质名家同行，攻击卡选择意外邂逅加底线大作战，转型卡选择诞生，而最后一张卡呢可以选择因果，也可以双专精进一步提高输出。带秦雪呢可以选择小梦迷花，带北洛呢可以选择流光烬影。而在小技能方面，奉献加大力出奇迹加职业联动方块必带。最后一个位置呢，与米纳斯的常态输出模式非常依赖普通沃赫的引爆伤害，因此我们推荐你可以选择回收利用更快的刷新自动技能，但强化状态下一技能 CD 只有。十秒无法触发，如果不喜欢也可以换把控距离、能量缓释。好了，我们以上就米大次攻略的全部内容了。如果喜欢的话，不要点赞，值得说非常重要。那咱们就下期吧，拜。